está a Jaime Cristóbal Cepeda Campaña, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores y señoras asambleístas. Eh, por favor, me confirman si me pueden escuchar. Sí, le escuchamos. Muchas gracias. Eh, en atención a la solicitud realizada por ustedes, señora presidenta y señores y señoras asambleístas, me permito realizar esta comparecencia sobre el accionar de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ante la emergencia producida en Saruma debido a las actividades mineras. En primer lugar, me permito comentar que mediante decreto ejecutivo número 1036, publicado en el registro oficial número 209, de 22 de mayo del 2020, el presidente constitucional de la República del Ecuador ordenó la fusión de la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en una sola entidad denominada Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La Agencia de Regulación y Control como institución de derecho público con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, está adscrita al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, a la justa percepción de los beneficios que corresponden al Estado como resultado de su explotación así como también al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de derechos mineros. En este sentido, me, me permito informar a ustedes, señores y señoras asambleístas, un resumen del actuar de la agencia respecto del control de la actividad minera en Saruma, en el marco de las atribuciones y competencias de esta cartera de Estado, antes y después del 15 de diciembre del 2021. Me permito iniciar, pues, con las acciones ejecutadas entre los años 2017 y 2019. En el 2017 se llevaron a cabo 811 inspecciones de seguimiento y control en labores que se encontraban dentro de la zona de exclusión y también en aquellas circundantes a la zona de exclusión minera de Saruma. De igual manera, la agencia participó en 13 operativos con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, incluyendo allanamientos a viviendas de los cuales se obtuvo como resultados, 40 personas detenidas, 93 bultos de material mineral decomisado, así como 13 armas de fuego, 1,734 municiones y 250 explosivos incautados. En el 2018, en cambio, se realizaron 90 inspecciones de seguimiento y control en la zona de exclusión minera de Saruma, así como 54 inspecciones a las áreas catalogadas como de incidencia directa. De igual manera, la agencia participó en dos operativos con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de las cuales se obtuvo como resultados cuatro personas detenidas y 115 bultos de material mineral decomisado. En el 2019 se llevaron a cabo 72 inspecciones de seguimiento y control en la zona de exclusión minera de Saruma, así como 33 inspecciones a las áreas catalogadas como de incidencia directa. De igual manera, la agencia participó en 10 operativos con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de los cuales se obtuvo como resultados 18 personas detenidas, 346 bultos de material mineral decomisado, un generador eléctrico decomisado y dos generadores inhabilitados. De forma poco más particular, el 2 de octubre del 2019 se realizó un recorrido por el interior de la labor minera Helium Tercio, en el sector denominado 307, dentro de la zona de exclusión minera de Sarum, resultado de lo cual se detuvo a un ciudadano como evidencia, se encontró un bulto de material mineralizado y otros objetos que fueron decomisados por personal de la policía judicial. Se evidenciaron indicios de actividad minera. El 4 de octubre del 2019, conjuntamente con servidores policiales de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros, se inspeccionó el sector de agua dulce, donde se identificó una bocamina aproximadamente a 60 metros del lugar donde se encontraron 100 bultos de material mineralizado. La labor minera se encontró abandonada como medida cautelar al posible desarrollo de actividad minera no autorizada. Se, se prohibió la ejecución de actividades en la labor encontrada. 
Los informes de dichas intervenciones fueron notificados oportunamente a los titulares mineros y a las instituciones participantes respectivamente, a fin de que se tomen acciones que corresponden dentro del marco de competencias de cada actor. Continúo pues con un breve informe sobre lo que se actuó en el 2020. Entre enero y junio del 2020, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, se mantuvieron actividades atípicas durante dicho periodo. Por tal motivo, no se realizaron actividades de control en la zona de exclusión minera. Me permito mencionar que únicamente son en estos seis meses, debido a la, a la pandemia, debido a la, a la criticidad del COVID-19 y por precautelar la seguridad de nuestros colaboradores, que se detuvo la, el, el control. No obstante, pues de, desde julio del 2020 se reanuda y de hecho entre julio y diciembre del 2020 se realiza una reunión del COE cantonal del municipio de Portobelo respecto al retorno a las actividades mineras en el distrito minero. Adicionalmente, se realizaron 10 inspecciones de seguimiento y control a plantas de beneficio, tres socializaciones de protocolos de bioseguridad frente a la pandemia del COVID-19 a los titulares de derechos mineros, seis operativos por presunto delito de minería ilegal, 18 inspecciones de seguimiento y control a derechos mineros circundantes a la zona de exclusión minera de Sarum, una inspección interinstitucional ante denuncias de detonaciones en el Cantón Portobelo por la intervención, con la intervención de, de, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y del municipio de Portobelo. De enero a diciembre del 2020, la agencia brindó atención a los requerimientos de Fiscalía General del Estado y se emitieron un total de 28 informes periciales de, de reconocimiento, análisis macroscópico, descripción geológica y de obtención de muestras respecto a material incautado en diferentes investigaciones y procesos judiciales. Eh, en lo que corresponde a las acciones realizadas durante el año 2021, primero me voy a enmarcar a aquellas que fueron hechas antes de, del evento del 15 de diciembre de 2021. El 31 de marzo del 2021, en el marco del compromiso asumido en la reunión mantenida en el Salón Municipal Luis Zabay Guerrero, en la, zona de, en la ciudad de Sarruma, la agencia realizó la inspección de seguimiento y control en el interior de la zona de exclusión minera de Sarruma, donde se verificó la construcción de nueve colapsos de diferentes dimensiones ubicados en lugares estratégicos que tienen conexiones con salida a superficie e interconexiones interiores con el fin de no permitir el tránsito de mineros ilegales por la zona de, de exclusión minera de Sarruma. Trabajo realizado por la Comisión de Minería del GAD Municipal de Sarum. El 7 de abril del 2021 se verifica que personas no identificadas presuntamente en horas de la noche vulneraron la seguridad del candado de la puerta de la labor minera denominada 447. Mediante oficios Arsener 2021-1370 de 2 de septiembre del 2021, dirigido al Instituto de Investigación Geológico y Energético, a la Zonal 7 de Gestión de Riesgos, al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Gobernación de la Provincia del Oro, al Ministerio de Gobierno, entre otros, se remite el informe de labores mineras que se emplazan en el Distrito Minero Saruma Portobelo, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Se actualizó la información de 272 labores mineras 103 labores mineras se identificaron como labores formales que mantienen un derecho minero o contrato de operación para el desarrollo de actividades mineras. Se identificaron 169 labores mineras descritas como informales que no justificaron la documentación habilitante para su operación. Además de las labores informales, en 92 labores no se evidencian actividades recientes o se consideran abandonadas. Existen nueve labores que se consideran de incidencia directa en la zona de exclusión minera de Sarumo, conforme la delimitación emitida mediante acuerdo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 2021-006, del 26 de mayo de, de, del 2021, y se mantienen paralizadas. Estas son la Florida Vira, el Zapote, la Calderona, la Alborada, Amistad, Tres Higuerones, Las Guadúas, Altamina y Sol, Sol María. En el mes de octubre se realizaron dos operativos en la zona de exclusión minera de Saruma, realizando el recorrido por el sector Bomba de Pachapamba, 
Tres Reyes, Minas, Mina Ofelia y Mina Las Guaduas. En la labor minera Las Guaduas se identificaron tres armas, una pistola, una escopeta, 254 municiones, 129 tacos de dinamita y 298 cápsulas ordinarias, todo lo cual fue puesto en custodia de la Policía Judicial. El 9 de noviembre del 2021, en cooperación con personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Jefatura Política y Comisaría de Saruma, se ejecuta la inspección de seguimiento y control por el sector Bomba de Pachapamba y el sector Chorrillo en la zona de exclusión minera de Saruma. Durante el recorrido se localizaron tres bocaminas sin identificación circundantes a la zona de exclusión de Sarum. En el sector Bombas de Pachapamba se localiza una bocamina denominada El Carmelo que se encuentra dentro de la zona de exclusión minera, donde se observó salir a una persona del interior de mina y se encontraron 26 bultos de material mineralizado que se encontraban en la bocamina se realiza la aprehensión de la persona y el decomiso de estos 26 bultos, los cuales fueron trasladados a los patios del UPC de Sarum. El 11 de noviembre del 2021, mediante coordinación con personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Jefatura Política, se ejecuta la inspección de seguimiento y control por el sector Chorrillo en la zona de exclusión minera. Se realizaron recorridos en el sector Chorrillo por caminos peatonales circundantes a la zona de exclusión de Saruma, que son utilizados por personal que realiza actividades irregulares. Durante el recorrido no se encontró personal por los caminos peatonales ni en las bocaminas identificadas. Se dio atención también a los requerimientos de Fiscalía General del Estado y se emitieron un total de ocho informes periciales de reconocimiento, análisis macroscópico y descripción geológica de informes preliminares y de obtención de muestras respecto a material incautado. En, en las diferentes investigaciones y procesos judiciales. Eh, a manera de resumen, durante el año 2021, con corte de actividades en diciembre, antes del 15 de diciembre, se ejecutaron 11 operativos de intervención a la minería ilegal en el distrito minero Saruma, Portobello. Como resultado de estos 11 operativos, se registra la detención de 23 personas involucradas en dicha actividad que fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Adicionalmente, 182 bultos fueron decomisados por la, por la policía, resultando en 11 operativos ejecutados eh, hasta ese mes. Como evidencia de uno de estos operativos en la labor minera El Carmelo, se realiza la destrucción de un generador eléctrico eh, de 20 cartuches de dinamita, de 20 cápsulas detonantes y de unos 20 metros de mecha lenta. Adicionalmente, desde el mes de mayo del 2021 se han fortalecido las inspecciones de seguimiento y control a las plantas de beneficio, los operativos a labores mineras y derechos mineros circundantes a la zona de exclusión de Saruma, así como los operativos de control vehicular a transporte de material mineralizado. Dentro de esta línea de acciones se ejecutaron con mayor énfasis operativos de control interinstitucional, especialmente en la zona de exclusión minera, inspecciones previo a la, a la renovación u otorgamiento de autorización de, de, de operación de plantas de beneficio, así como también inspecciones técnicas de verificación de colapsos provocados, eh, provocados de rocas eh, ejecutadas eh, en las galerías bajo la zona de exclusión minera para impedir la actividad minera ilegal. Eh, también el 24 de noviembre se llevó a cabo una inspección interministerial al área urbana de Sarum, donde participaron el ministro de Defensa, el director de Servicio Integrado de Seguridad de ECO 911, el viceministro de Minería, el director de Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias y el ex gobernador de El Oro. Eh, eh, señora Presidenta, en este momento pues solicito su autorización para mostrarles una pequeña presentación en virtud que... Eh, lo, lo siguiente es los últimos eh, eventos que hemos podido realizar desde el 15 de diciembre del 2021. Señor secretario, proceda. Presidenta, procedemos a correspondiente. Está habilitado. Continúe, por favor.
Actualmente la zona de exclusión minera comprende 177.7 hectáreas, en la cual toda actividad de minería está prohibida. En esta lámina, pues ustedes pueden apreciar tanto lo que es la zona de exclusión minera como eh, el área eh, adicional de control minero que fue determinada mediante decreto ministerial. Con base en el decreto eh, ejecutivo 151 de 5 de agosto del 2021, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en conjunto con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, elaboraron el Plan de Control y Monitoreo Saruma Portobelo, que sugiere se implemente y ejecute, y ejecute por las distintas carteras de Estado participantes de la Comisión Especial para Control de Minería Ilegal SEGMI, una serie de, 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 de acciones pues, orientadas a poder eh, realizar o, o, o mejorar los controles en lo que es eh, la extracción ilícita de recursos mineros con el propósito de terminar erradicando eh, esta actividad. Finalmente, pues, eh, ¿cuáles son las acciones más importantes que hemos realizado desde el, desde el 15 de diciembre del 2021? La Agencia de Regulación y Control de Energía ha venido ejecutando actividades direccionadas a controlar las actividades en la zona. Dentro de estas, una de las más relevantes corresponde a las acciones interinstitucionales que la agencia ha llevado a cabo con instituciones como el Ministerio de Energía, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Centro de Operaciones de Emergencia, el GAD Municipal de Saruma, el Cuerpo de Bomberos, entre otros. Específicamente para afrontar los acontecimientos ocurridos del 15 de diciembre del 2021, a fin de sobrellevar las contingencias originadas por el socavón suscitado en la calle Colón, se ha realizado la reubicación de las familias cuyas casas se vieron afectadas. En este caso, pues la agencia trabajó en el sostenimiento de las paredes laterales del socavón y la identificación de las labores mineras que podrían tener incidencia directa en la zona. Adicionalmente, la agencia, a través de su personal en campo, así como el personal que se ha trasladado desde distintas unidades desconcentradas, ha llevado a cabo inspecciones de control y seguimiento a las concesiones mineras, colindantes con la zona de exclusión minera. El personal de la agencia ha participado en el, en el acompañamiento a instituciones como la Fiscalía y Policía Nacional en los allanamientos a bocaminas encontradas en los interiores de casas, en el casco urbano de la ciudad de Sarum. La agencia, en, en ejecución de sus competencias de control, ha realizado inspecciones a las plantas de beneficio en las que se procesa el material, esto con el objetivo de identificar material que carece de trazabilidad o que no pueda justificar su origen. El personal de la agencia llevó a cabo actividades para la habilitación de la mina San Antonio, ya que este punto constituye el principal acceso a la parte baja del socavón de, en el Cantón Sarum, con lo cual se pudo inspeccionar la parte baja del socavón y se logró la colocación de un tapón para posteriormente realizar un desgén hidráulico. El equipo técnico de la agencia ha realizado varias inspecciones en la zona a fin de identificar y ubicar labores mineras ilegales e irregulares. Adicionalmente, el equipo de la agencia ha participado activamente en las diversas mesas técnicas y reuniones convocadas por el COE y demás instituciones que se encuentran llevando a cabo acciones en la zona. Como resultado de las inspecciones llevadas a cabo en la zona, la agencia ha ordenado en el ámbito de sus competencias la prohibición de actividades a las labores internadas en la zona de exclusión minera, identificación y exclusión de labores mineras abandonadas para impedir el acceso a aquellas que puedan conectarse con la zona de exclusión minera, prohibición de actividades a las plantas de beneficio que presentan incumplimientos a la normativa legal vigente, y requerimientos de información técnica a acciones por parte de los titulares de las concesiones mineras colindantes a la zona de exclusión minera de Saruma. Como parte de las acciones encaminadas a enfrentar las contingentes eh, originados en razón del deslizamiento de suelo, la agencia se encuentra ejecutando además de las acciones técnicas previamente citadas, acciones administrativas para el fortalecimiento de las unidades desconcentradas que realizan actividades en la zona tales como la contratación del personal especializado. La agencia se encuentra trabajando en instrumentos técnicos y normativos que permitan esquematizar procesos ágiles, efectivizar recursos 
y que coadyuven al control técnico que esta cartera de Estado viene ejecutando. Asimismo, la agencia ha colaborado como parte activa dentro de las acciones que otras carteras de Estado han ejecutado. Cuestiones como la entrega del informe de situación respecto a actividades mineras ilegales identificadas en el Cantón Sarum. Considerando que los hechos del 15 de diciembre requieren de una atención multiestratégica, la agencia ha identificado la necesidad de realizar acciones coordinadas desde los diferentes frentes a cargo de esta cartera de Estado. Es por ello que se han realizado las gestiones pertinentes para solicitar incremento de techo presupuestario a fin de ejecutar acciones que permitan enfrentar el estado de excepción del Cantón Sarum y que permitan contar con el presupuesto adicional suficiente para llevar a cabo actividades técnicas, lo cual incluye la contratación de personal adicional para las coordinaciones técnicas de regulación y control minero y también para la coordinación jurídica de la agencia. Es preciso informar que la agencia actualmente y desde el 15 de diciembre del de 2021, a fin de realizar actividades más rigurosas y hasta que se concrete la contratación del nuevo personal, ha trasladado personal del, al Cantón Saruma desde distintas unidades desconcentradas de la agencia. A la presente fecha, el siguiente personal se encuentra en la zona donde ocurrió el socavón. Tres técnicos, dos abogados y dos choferes en comisión de servicios, tres técnicos y dos choferes de Portobelo, un técnico de planta central, dos técnicos, un abogado y un chofer de la coordinación zonal. Es decir, un total de 17 funcionarios, incluidos aquellos que se han trasladado desde otras provincias y jurisdicciones para atender el contingente. Me permito mencionar que de forma permanente, pues en Saruma tenemos a tres técnicos. Esto se debe en parte pues, a, a nuestra necesidad de poder mejorar las competencias técnicas de la institución mediante un proceso de fortalecimiento. El traslado mencionado de personal genera un costo aproximado diario de 1.700 dólares por concepto de comisiones, combustibles y costos indirectos a movilizar técnicos de otras partes del país. Sí. Además, esto conlleva también a, al debilitamiento de las otras zonas de la, y direcciones eh, porque se pierde pues, el personal necesario para realizar el control. En torno a esto, es indispensable que contemos con el personal técnico suficiente y necesario y pues eh, eso lo estamos gestionando intensamente para poderlo contar en las próximas semanas. A esto es importante sumar el riesgo que corren los funcionarios debido a los traslados ordenados, así como las actividades altamente complejas que deben ejecutar para garantizar su seguridad y salud, considerando además la reactivación del riesgo de contagios por el COVID-19. La agencia en ejercicio de sus competencias se encuentra no solo a cargo de la erradicación de la minería ilegal, sino que también le corresponde llevar a cabo actividades de control de los derechos mineros que se encuentran colindantes con la zona. Así, los resultados hasta ahora por las acciones realizadas por parte de la agencia en coordinación con otras instituciones para combatir a la minería ilegal en la zona son 10 allanamientos en áreas de influencia directa en la zona del Socavón junto con la policía, resultado en siete prohibiciones. En la tabla de esta lámina, Ustedes pueden observar un resumen de, 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 todas las, de todo el accionar que ha podido hacer la agencia desde el 15 de diciembre del 2021. Se han realizado 20 inspecciones a labores mineras, resultando en 11 prohibiciones, 25 inspecciones a plantas de beneficio, resultando en 7 prohibiciones. Estas inspecciones se han realizado con acompañamiento y resguardo de las Fuerzas Armadas. Se han realizado además inspecciones subterráneas en labores donde se presume se llevan a cabo acciones irregulares y no autorizadas resultando en el decomiso de 253 bultos, cuyo contenido se ha identificado como, miner como mineralizado, y de alrededor de mil bultos adicionales de material identificado por incautar. De estos mil bultos, me permito resaltar el exitoso operativo realizado el día de ayer, 26 de enero del 2022, en el sector El Sansón, donde se realizó un ascenso de aproximadamente 70 metros de chimenea hasta el sitio denominado Cielo Azul, donde en su trayecto se encuentra en diferentes sectores un aproximado de 700 sacos con material mineralizado. De estos sacos, pues, se, se obtuvo una muestra y se llevó, a, se realizó ya una prueba de laboratorio el día de ayer. El resultado de esta prueba de laboratorio, a la, a, realizado, pues, a las muestras, tomadas confirma que se trata de material altamente mineralizado. Eh, todo este trabajo se pues, eh, lo ha podido realizar gracias a, a, a la intensa actividad que ha sido eh, 
llevado a cabo por el personal de la agencia, junto con otras instituciones. Para el control de actividades mineras en la zona, se evalúan los parámetros técnicos mineros como sistema de explotación, seguridad minera, rumbo y buzamiento de la continuidad de la explotación, volúmenes de material extraído e instalaciones para su clasificación y debido transporte. Asimismo, se desarrollan inspecciones interinstitucionales donde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica revisa y evalúa la ejecución de las actividades mineras en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Finalmente, en cumplimiento del acuerdo ministerial del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables el 001 del 2022, que fue emitido el 6 de enero del 2022, la agencia ha solicitado a los concesionarios mineros la entrega de información técnica actualizada bajo declaración juramentada respecto a las labores mineras desarrolladas a fin de comprobar y verificar con la base de información recabada durante las inspecciones, el manejo técnico, la ejecución de planes de desarrollo minero, cierres técnicos y remediación con la finalidad de mantener el constante control de la zona de exclusión y aquellas actividades que puedan influir directamente en la misma. Para concluir, me permito indicar que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables se encuentra ejecutando las acciones técnicas correspondientes dirigidas a enfrentar el terrible acontecimiento ocurrido el 15 de diciembre del 2021. Como entidad estatal, nos encontramos comprometidos en el desarrollo de las actividades que permitan mitigar y enfrentar técnicamente los contingentes ocasionados debido al deslizamiento de suelo ocurrido, procurando un accionar de manera inmediata y ágil a fin de servir oportunamente a la ciudadanía. Para esto, la gran labor técnica realizada por nuestros funcionarios ha sido indispensable, por lo cual aprovecho para expresarles un muy merecido agradecimiento y reconocimiento por su gran compromiso, lo cual ha permitido lograr los extraordinarios resultados que me he permitido resumir a ustedes, señores y señoras asambleístas. Asimismo, me permito expresar ante ustedes nuestro compromiso para continuar informando las acciones que realiza la institución, inclusive con las restricciones con las que hemos estado afrontando así como también nuestra predisposición a trabajar junto a las comisiones que ustedes pudiesen definir para su supervisar nuestro accionar, incluso en territorio, de ustedes considerar lo necesario. Hasta aquí mi comparecencia y muchas gracias por su, por su gentil atención.